Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Nous sommes sur Europe 1, nous sommes en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant une heure en compagnie de ma camarade Omblin. Comment ça va Bonjour, Le week-end a été bon Excellent, merci beaucoup. Bon, très bien. Pendant cette heure, nous partagerons vos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou plus difficiles. Comme vous le savez, votre vécu nous intéresse. La réforme fait débat et provoque de nombreux remous. Depuis janvier, les retraités battent le pavé contre la hausse de la CSG, la contribution sociale généralisée. Cet impôt destiné à participer au financement de la protection sociale impacte directement les pensions des retraités depuis janvier. Dans le viseur, aussi la sous-revalorisation des retraites de base. Celles-ci n'augmenteront que de 0,3% l'an prochain. Difficile dans ces conditions d'avoir un pouvoir d'achat attractif, dénonce beaucoup de retraités. Difficile surtout de vivre convenablement pour de nombreux euh, femmes et d'hommes qui sont à la retraite depuis plusieurs années. Un million d'entre eux vit aussi avec moins de 1000 euros par mois. Alors comment faire face au quotidien Comment vivre avec une petite retraite C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter. Et on a le plaisir de vous écouter au 39 21 50 centimes la minute. On vous lit aussi sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. 15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Et nous accueillons notre première auditrice sur l'antenne de repos en 3921. Euh, bonjour Annie. Oui, bonjour Olivier. Quel âge avez-vous et d'où vous appelez-vous Annie J'ai 67 ans et je vous appelle de Saint-Malo. De Saint-Malo. Alors Annie, vous touchez depuis euh, juin dernier votre retraite euh, et, et elle ne s'élève qu'à 420 euros par mois. Euh, oui. Savez-vous pourquoi, sur euh, euh, quelle base cela a été calculé ah ben, Je sais très bien pourquoi. C'est en loc à concurrence des années de travail. Oui. Donc moi, je ne travaille que depuis mon divorce, en 2007. Donc ça ne fait pas beaucoup d'années. D'accord. Donc voilà. euh, vous C'est normal, si vous voulez que je ne touche pas grand-chose. Mm -hmm. et, et si vous n'avez pas euh, travaillé avant, en fait, c'était un choix euh, Vous avez eu une famille, des enfants C'était un choix voilà. Exactement. Mmh. Oui, oui, oui. C'est le cas de nombreuses femmes, hein, ceci dit. Oui, euh, c'est ben, oui, un tort, vous voyez. Il mmh. ne faut pas arrêter de travailler, je crois. Hein. Alors, qu'arrivez-vous à couvrir comme frais avec ces 420 euros, Annie et je, je cumule emploi, retraite, emploi. Je continue à travailler. Oui. Donc, j'ai mon salaire plus la retraite. Que, que faites-vous à côté, alors, comme travail euh, Du ménage. Du ménage. particulier. Uh -huh. Et un peu d'aide à la personne au niveau des repas aussi. Que, que faisiez-vous avant, en fait, comme travail J'étais mère au foyer et dans ma jeunesse, j'ai fait du secrétariat pendant 5 ans. D'accord. Vous, vous ne vous attendiez pas à une telle situation euh, Non, non. Quand on est jeune, on ne s'attend pas à divorcer et tout ça. Quoi, hein. uh -huh. Donc, euh, moi, j'aurais continué à travailler puisque ouais. je continue. Je travaillais avant mon mariage. Et en cumulant, en fait, euh, euh, ces, ces, ces petites missions d'aide à la personne, de, de ménage, vous arrivez à, à, à vous faire combien, en plus de ces 420 euros de retraite Ça va, hein ça fait 1400 euros en gros par mois. 1400 euros en tout ou 1400 oui, en euros en tout, plus En tout, en tout, tout d'accord. Hein. Vous travaillez bon. environ... Pardon, excusez-moi, allez-y. Ah, excusez-moi, Olivier. <rire> non, non, je, je, je voulais savoir combien d'heures vous, vous travaillez environ par semaine je oh, 25 ou 30 heures, ça dépend des semaines, hein, des employeurs que j'ai, euh, ça dépend, mm -hmm. c'est pas fixe. Vous vous, vous, vous sentez fatigué de, de mener euh, ce rythme-là à, à 67 ans ou ça va Oui, parce que euh, bon, il y a des jours c'est plus léger que d'autres en oui. travail, mais il y a des jours, bon, je suis contente que la journée soit finie, c'est sûr. Mm -hmm. Surtout bah, des douleurs dorsales fréquemment, hein, c'est vous... ça le plus dur, oui. voilà. Vous, 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 dans l'ensemble, ça va quand même. Vous, vous envisagez de, de, de faire ça combien de temps, Annie, encore Tant que je peux. Tant que vous pouvez, parce qu'en fait, euh, avec, ces quatre, avec ces 420 euros par mois, euh, ça, ça n'est pas possible de toute façon. Non, 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 mais après, ben, je ne me suis pas renseignée encore, mais j'aurais peut-être droit au complément, ce qu'on appelait le minimum vieillesse. Mm -hmm. vous, un complément. Mm -hmm. Et ça sera un complément de combien je pense que le minimum de vieillesse, il est un peu à 850 euros, comme ça. Bon, c'est sûr, ça ne sera pas énorme. Hein. Mais on approchera bon. finalement euh, entre 4, 4, 420 euros plus. Oui, vous serez à 1200, 1300 euros par mois. Non, 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 parce que ça sera un complément. Ah, Il ça sera un complément. Entre les 400 et le minimum de vieillesse. D'accord, ok. Non, 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 je pas plus. Je sais qu'il va être un peu augmenté encore. Ça fera 900 euros, quoi. Mm -hmm. Ça, 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 vous, ça, ça vous met dans quel état d'esprit euh, tout ça vous, 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 arrivez à, vous, vous arrivez à vous projeter ou pas, Annie 
Ben, J'essaye de vivre un peu au jour le jour. Mm -hmm. Est-ce est que vous. Il faut y penser, on verra bien. Est-ce que vous êtes entouré Est-ce que vos enfants vous aident Est-ce que ah, vous non, avez. Non, non, je suis assez seule. Non, non, je suis seule. Vous êtes seule. Oui, oui, oui. Non, non, mais bon. Comment est-ce que vous non, envisagez je... l'avenir alors euh, ben Déjà, peut-être de changer d'appartement, parce que j'ai beaucoup de charges avec l'appartement actuel où je suis, donc d'avoir euh, quelque chose de plus petit, avec moins de charges. Déjà ça. Oui. Puis après, bah, moi, ça va, je dis, on verra bien. Je hein. ne mm -hmm. pas me tracasser pour des choses. Donc pas, euh, je, je vis au jour le jour. Mm -hmm. voilà. Est-ce que vous pouvez euh, me donner que, que, quelles dépenses fixes vous avez euh, par mois Oui, alors, comme tout le monde, eh l'électricité, c'est toujours élevé. Oui. L'électricité, l'eau, la mutuelle, ça, la mutuelle, c'est quand même un budget. Hein. Oui. Déjà, ça fait presque la retraite que je que j'ai, quoi, là, j'en suis à près de 400 euros de prélèvement tous les mois. Hein. Mmh. Mmh. Ce, ce, ce qui mmh. fait que, finalement, vous, vous êtes déjà prélevé de... Oui, euh, les prélèvements couvrent la retraite euh, entièrement. Voilà, exactement. Tout oui. ça, ensuite, euh, mmh. plus, je suppose, il euh, bah, faut bien se nourrir. Euh, vous, êtes, vous en êtes à compter euh, chaque euro aujourd'hui, Annie ah Non, pas du tout, non. non. Moi, Alors... moi, je m'en sors. Oui, vous vous en sortez. Mais je ne peux pas dire. Moi, je vois beaucoup de personnes qui ont plus qui se plaignent. Ben moi, je, ben je, je, chacun a son problème, mais moi, je ne comprends pas trop parce qu'avec 1 400 euros, j'en mets encore de côté. Vous en mettez un peu de côté, très bien. Oui, oui. Donc, oui. Ce, ce qui fait que quand vous voyez euh, ces manifestations-là, euh, vous n'êtes pas trop d'accord finalement avec ça Non, parce que je suis sûre, des fois, on n'a que 1 200 euros et tout. Bon, peut-être je vis en province, peut-être que la vie est moins chère qu'à Paris. C'est plus facile en province, oui. C'est plus facile aussi, peut-être. Mmh. Je n'ai ben... pas de voiture. Oui. Déjà, c'est un budget en moins. Oui. Mais bon, moi, moi je, je vis pas trop mal. Hein. Je vais au cinéma, je m'achète un livre de temps en temps, euh, une petite sortie. Là, je suis allée en vacances récemment. Bon, ben, ça n'a pas plombé mon budget trop. Hein. Mm -hmm. Bon. Je sais pas. Mais je crois qu'il y a des gens où je savais qu'ils font d'instinct attention un peu, puis d'autres qui dépensent un peu à tort et à travers aussi. Hein. Mm -hmm. Je ne sais pas, en fait, je ne veux pas juger. Mmh. Bah, Moi, écoutez, en tout cas, euh, on peut dire que voilà, c est, c est, vous êtes un exemple à suivre, puisque vous, vous, vous travaillez, je le rappelle, hein, pour ceux qui viennent oui, d'arriver, oui, 35 oui. heures par semaine euh, oui. à 67 non, ans. 30, pas, pas plus de 30. 30, non, non, 30. Pas 30. Bon, enfin, c'est déjà, déjà pas mal. mal. C'est déjà pas mal. Oui, Merci oui. beaucoup, Annie, pour euh, votre oui. témoignage au 3921. Oui, oui, oui. euh, je vous souhaite oui. euh, bon courage et une belle journée. Euh, dans quelques instants, nous serons avec Jacques. Euh, il survit avec une retraite de 1000 euros par mois en banlieue parisienne. Vous devez compter chaque dépense, faire attention, vous débrouillez. Comment arrivez-vous à faire face au quotidien en recevant une petite retraite Vous retrouvez Olivier Delacroix et on vous écoute au 3921. Et nous avons eu Annie au 3921 qui nous expliquait euh, devoir euh, travailler 30 heures par semaine mm -hmm. hein, pour euh, rajouter euh, euh, 1000, euh, 1700, 1800, non, non, pardon, 800, 800 à 900 euros à sa retraite de 420 euros. Alors bien oui. évidemment, je disais que c'était un exemple à suivre. Non, c'est un exemple de courage ça. et pas un exemple à suivre mm -hmm. puisque la retraite, euh, bien évidemment, quand on a tous travaillé, on mérite bien de, de se poser un peu. Donc, euh, voilà, un exemple, un exemple de courage. Euh, nous avons maintenant Jacques au 3921. Soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1, Jacques. Oui. Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Jacques J'ai 80 ans. Oui. Et j'habite à la Porte d'Aubervilliers, à Paris 19e. D'accord. Alors justement, Annie parlait euh, du fait qu'elle habite, euh, elle, en province et euh, elle évoquait euh, la facilité hein, euh, au niveau des prix, hein, déjà les prix des loyers, euh, les transports. Euh, vous, vous êtes à la retraite depuis 1988. Euh, vous, vous touchez combien par mois Depuis 1998. 98, pardon, oui. Oui, j'ai 80 ans et je touche 1000 euros par mois. 1000 euros par mois. Alors, justement, le fait d'être en région parisienne, est-ce que euh, c'est compliqué euh, de boucler les fins de mois avec 1000 euros par mois Mais euh, c'est compliqué, euh, oui et non, parce que j'appartiens à une. Enfin, j'appartiens. Je fais partie d'une association, euh, les petits frères des pauvres, qui. Euh, euh, qui m'ont accueilli euh, quand j'étais euh, dans le besoin. D'accord. Et euh... alors, à ce titre, ben, je, je bénéficie de, de, de différents services, comme euh, par exemple euh, prendre une douche, euh, faire la lessive, euh, euh, avoir besoin du coiffeur, etc., etc. 
D'accord. Donc, ce qui, qui me permet de, de vivre euh, normalement, de payer mon loyer euh, à la date prévue, de payer mon, mon électricité de même. Euh, donc, euh, euh, je fais avec mes 1 000 euros. Voilà. D'accord, vous voilà. faites avec vos 1 000 euros. J'entends aussi, euh, dans votre intonation de voix, que euh, euh, les petits frères du pau des pauvres, ça, ça vous apporte aussi euh, euh, des amis, sans doute, une vie sociale. Euh, euh, vous vous sentez moins seul ah, tout à fait. Tout oui. à fait. Je dirais même que c'est ma, ma seconde famille. famille. Mmh. Ah oui, parce que grâce aux bénévoles qui sont d'un dévouement euh, exemplaire, euh, je, je peux partir en vacances à un prix euh, tout à fait raisonnable. Euh... Alors, vous avez, Jacques, euh, justement, on va, on va revenir justement à, à cette retraite. Pourquoi vous gagnez 1000 euros aujourd'hui Vous avez eu plusieurs vies, hein. euh, celle de mécanicien tout d'abord, puis vous avez été commercial dans le prêt-à-porter. Vous êtes ensuite devenu agent technique et commercial pour différentes sociétés de euh, mécanique et de métallurgie. Euh, vous gagnez convenablement votre vie à l'époque ouais, Oui, tout à fait. Mmh. C'était autour de com combien fait. en fait en moyenne Bon, ben, c'était en francs lourds hein, oui, à oui, cette oui. époque. Je gagnais euh, 3, euh, 300... Je, je parle peut-être... En, je, je en euros, en euros. Par... Bon, alors, en en euros, ça fait... Alors, ça faisait oui, 450 euh, euros, 3, ça, 3, 3, fait, francs. ça fait 300 000 euros, quoi. Oui, euh, 300, oui. euh, 300 000 euros, quoi. Oui. Euh, pardon. Alors, vous avez en, ensuite été au chômage, puis c'est la maladie qui vous est tombée dessus. Vous, vous avez été donc au RMI, le revenu minimum d'insertion. C'est ce qui explique que vous touchiez aujourd'hui euh, seulement 1 000 euros de retraite par mois, cette période-là C'est ça. Oui. C'est ça. Mmh. C'est ça. Vous avez et été... Euh... Je... Allez-y, pardon. Ensuite, euh, j'étais euh, bon, euh, un petit peu dans le, dans le besoin et puis euh, euh, c'est là où, euh, où j'ai fait appel à, au service social de, de la ville de Paris qui m'a dirigé vers les petits frères des pauvres. Mmh. Vous vous attendiez à, à avoir une retraite aussi euh, euh, menue ben Oui, parce que j'étais près de 10 ans au chômage finalement. Mmh. Est-ce que vous voilà. vous privez est-ce que vous vous privez de certaines choses Est-ce que vous avez des habitudes qui ont changé depuis que vous avez cette retraite oh ben Oui, quand même. J'avais un train de vie tout à fait normal. Enfin, normal. J'avais un bon train de vie avant que, que, que les ennuis m'arrivent. Mmh. Vous dites que vous avez arrêté de fumer, arrêté de jouer aux courses et de boire du whisky le soir. C'est pas voilà. mal, ça. C'est pas mal, ça, quand même, pour la santé et pour... Les oui, oui j'ai supprimé tout ça et l'argent que je dépensais pour, euh, pour le whisky, pour le tabac et pour les courses, je les ai mis de côté. J'ai mis tous les jours la, ce que je pouvais dépenser en tabac euh, et ça, j'ai mis ça sur un, sur un compte d'épargne. Mmh. Bon, mais très bien. Alors aujourd'hui, euh, euh, les petits frères euh, des pauvres euh, comme seconde famille, euh, euh, bah, ça a l'air de vous rendre euh, heureux ah, oui, 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 tout à fait. Euh... Parce que, bon, quand j'ai des ennuis de santé, il y a ce que l'on appelle un, un pôle santé aux petits frères, oui. euh, dirigé par une, une assistante sociale diplômée, euh, euh, qui est, est secondée par euh, un médecin. Une, une infirmière oui. qui, qui suit mon dossier euh, médical. Mm -hmm. Donc, euh, ensuite, quand je suis, j'ai été opéré de quatre cancers. À chaque fois, j'ai eu euh, la, la visite de, des, des, des bénévoles qui sont venus me voir avec une constance euh, tout à fait euh, exemplaire. Bon, en tout cas, on s'occupe de vous, Jacques, aujourd'hui, et on sent que vous ne vous sentez absolument pas seul. C'est important, aujourd'hui, quand on est à la retraite, de pouvoir euh, contacter ces associations telles que les Petits Frères des Pauvres. Il y en a partout, hein, dans tous les départements. Euh, voilà. Donc, euh, merci beaucoup, Jacques, pour votre témoignage au 3921. Dans un instant, nous allons accueillir euh, Armel de Guibert, justement, délégué général de l'association des Petits Frères des Pauvres. Et Lila nous écrit sur Facebook, sur la page du groupe, si, si on n'a pas une retraite de cadre, de nos jours, on ne peut pas survivre ou survivre à peine. Ça me scandalise de voir que travailler plus de 40 ans ne suffit plus. Europe 1. Vous êtes retraité, vous n'arrivez pas à boucler vos fins de mois. C'est l'histoire d'un proche, d'un parent. On vous écoute au 3921. Vous pouvez aussi nous écrire, nous vous lisons vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Votre seul moyen pour vivre, c'est de compter du premier au dernier jour du mois. Vous recevez une petite retraite. Votre quotidien est difficile. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1. 
39 21 pour venir partager avec nous votre histoire. Et nous sommes maintenant en ligne avec Armel de Guibert, délégué général de l'association Les Petits Frères, les petits frères des Pauvres. Pardon. Euh, bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour, merci de nous inviter. Mais je vous en prie. Euh, L'association Les Petits Frères des Pauvres accompagne depuis 1946 des personnes âgées souffrant de solitude, de pauvreté ou d'exclusion. Euh, Armel de Guibert, est-ce que vous avez l'impression que la demande est de plus en plus forte alors la demande est de plus en plus forte parce que euh, même si euh, il y a eu, on va dire globalement, euh, une amélioration euh, du niveau de vie des retraités par rapport, si on se situe par rapport à 46 au moment où notre euh, association est née, oui. on a eu aussi parallèlement euh, plus d'isolement et de solitude de, des personnes âgées euh, du fait euh, de l'éloignement des proches, euh, euh, de, pour trouver du travail, euh, les familles euh, s'éloignent. Et comme l'ont dit d'ailleurs les deux personnes qui ont témoigné à votre antenne, euh, Annie et Jacques, Annie, oui. voilà, et, et Jacques, que je connais, euh, le fait de manquer d'entourage, de proximité, euh, c'est aussi une difficulté pour euh, faire valoir ses droits ou tout simplement être aidé euh, à des moments critiques de sa vie. Jacques a parlé de sa maladie, de, de son cancer, oui. mais tout simplement pour savoir quoi faire, quelle démarche. Je peux faire quand on est fragile, vulnérable, parce qu'on est un peu plus âgé et que à un moment il y a un accident de la vie. Euh, Annie a parlé de son, son divorce, mm -hmm. par exemple, ou la perte de l'emploi qui arrive peu avant la retraite. Mm -hmm. Eh bien, les personnes qui se retrouvent seules sont souvent diminuées. Et c'est là où une association comme les petits frères des pauvres, quelque part, retisse les liens. Euh, que la, la société permet moins euh, du fait euh, de là où on habite ou des éloignements des, des familles ou de, 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 des peurs. Hein. Oui, et puis une société, que... une société qui va de plus en plus vite aussi. Donc je suppose que en fait, euh, voilà, cette société qui va de plus en plus vite euh, fait que c'est compliqué euh, pour tout le monde et que les personnes âgées euh, en pâtissent. Que faites-vous pour accompagner les retraités justement dans ces situations de précarité Jacques nous, nous a donné un aperçu de, de lui, de ce qui qu'il trouvait euh, dans l'association, mais d'une manière générale Alors, La première chose que font les petits des pauvres, c'est de recréer du lien, de la confiance. Recréer du souvent. lien, oui. Mmh. Euh, et d'ailleurs, je trouve qu'Annie l'a dit, ça m'a vraiment euh, euh, touchée. C'est-à-dire qu'on voit sa grande dignité. Elle ne veut pas se plaindre. Oui. Elle dit, euh, j'ai 67 ans, euh, j'ai subi un divorce, je travaille 30 heures, mais, mais ce n'est pas grave, je me débrouille. Et donc, du coup, souvent, quand on rentre en lien avec les personnes qui nous sont orientées, c'est d'abord créer de la confiance, des espaces de, de discussion, parce que c'est après qu'elles osent nous parler euh, de leurs difficultés matérielles. Mm -hmm. Parce que souvent, euh, les personnes disent « non, non, tout va bien ». Et en fait, quand on va chez elles, parce qu'elles nous font suffisamment confiance, on se rend compte qu'elles ne se chauffent pas, qu'elles ont à peine le minimum pour euh, manger et qu'elle ne s'autorise plus grand-chose. Oui. Euh, là, Annie l'a dit, elle, elle a dit qu'elle arrive à s'en sortir, même à faire des, des sorties, mais elle n'a pas de voiture, par mmh. exemple. Mmh. Du coup, en termes de mobilité, si elle doit aller chez le médecin, elle dit qu'elle est à Saint-Malo, donc si elle est en centre-ville, ça va, mais dès, si elle, elle a une consultation à faire à l'hôpital ou chez un spécialiste qui n'est pas juste à côté de chez elle, ben, très vite, elle va avoir besoin des autres. Oui. Euh, si elle a des amis ou de la famille pour l'emmener, ça ira, mais si elle est vraiment seule... Eh bien, c'est là où on va manquer. C'est là où des associations comme les Pifards des Pauvres, eh bien, on aide aussi à ça. C'est-à-dire qu'on crée ce lien de confiance qui permet, quand la personne a une difficulté euh, matérielle, par exemple, euh, ben, savoir quand je dois me faire opérer à la sortie de mon opération, euh, comment je vais avoir des aides à domicile. Ben, il en parlait. Les bénévoles des Pifards des Pauvres sont venus le visiter euh, avant, pendant qu'il était à l'hôpital, mais après aussi. Ce qui mmh. va nous permettre de voir si... Euh, il faut lui trouver une aide parce que euh, pour faire à manger il ne pourra pas refaire tout seul par exemple. donc c'est vraiment ça, on recrée du lien mmh, recrée du lien et euh, Dieu sait si c'est important euh, dans cette société où, où finalement les, les, les plus pauvres et les plus, et les plus âgés euh, vivent une espèce de double peine puisqu'ils sont exposés à l'exclusion Armel de Guibert, je rappelle que vous êtes délégué général de l'association les, les petits frères des pauvres euh, restez en ligne, hein. nous allons accueillir désormais Arlette, euh, elle ne gagne pas elle ne gagne que 600 euros de pension de retraite et c'est celle de son mari.
Europe 1. Votre petite retraite vous permet juste de vivre. Comment arrivez-vous à vous en sortir Vous nous racontez votre histoire. On vous écoute sur Europe 1 au 39 21. Venez nous raconter votre histoire sur Europe 1 au 39 21. Vous êtes avec Olivier Delacroix. Et nous sommes toujours en ligne avec Armel de Guibert, délégué général de l'association Les Petits Frères des Pauvres, qui nous parlait il y a quelques instants de recréer les liens, justement. Et nous accueillons maintenant Arlette au 39 21. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Arlette. Bonjour. Quel âge avez-vous, Arlette ben, J'ai 82 ans. Oh, bah, vous ans. me dites, oh, bah, bah oui, <rire> mais 82 ans, et vous nous appelez d'où De, 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 de Féolette, Saint-Étienne de Briloué. Ah, c'est en Vendée, ça Oui, c'est en Vendée. D'accord, joli Vendée. Alors, euh, vous, vous ne touchez, Arlette, que 600 euros par mois. Voilà. Grâce à la pension de reversion. Pouvez-vous nous expliquer euh, ce que c'est que la pension de reversion ben, La pension de reversion, c'est que mon époux est décédé. Oui. Et je touche... Euh, euh, la pens ça ça, ça s'appelle la pension de reversion. Je ne peux pas vous donner plus de, plus de détails. Non, mais moi, je, 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 je comprends. Quoi. Finalement, c'est quand le, le, votre mari a travaillé, vous vous étiez voilà. femme au foyer. Il était artisan oui. et il a travaillé et euh, ben je, je touche la pension de reversion. D'accord. Voilà. Pourquoi, pourquoi vous n'avez jamais travaillé, vous, Arlette C'était un, ah, un choix jamais travaillé, justement. Parce qu'autrefois, nous, en campagne, euh, vous aviez beaucoup de femmes qui ne travaillaient pas. Oui, oui. Exactement. Euh, C'est-à-dire que j'ai élevé mes enfants et je m'occupais de, 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 des écritures oui. de mon époux, mm -hmm. mais il n'a jamais pu me déclarer parce qu'il ne gagnait pas assez d'argent. Mm -hmm. comme, comme ça s'est beaucoup passé hein, avec les artisans, les entrepreneurs. Les artisans, c'était ça. Voilà, dont On les femmes. du RSI, nous. Je ne ouais. sais pas si vous connaissez. Si, si, complètement. Puisque mon père voilà. était entrepreneur de peinture, moi, avant, vous savez, dans l'heure, à ah, Évreux. Bah, oui. Alors, et donc, non, du coup, euh, savoir, ouais, ouais. Et, et souvent, en fait, les femmes travaillaient, hein, mais n'étaient pas déclarées. Euh, voilà. Pour, voilà. Ah oui, ben, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait du ménage mm -hmm. euh, dans certaines maisons, et ben, j'ai jamais été déclarée. Mm -hmm. Et même mon père, qui était en culture, il a déclaré mon frère. Oui. Mais moi, non. Oui, oui. Je rappelle ici hein, que euh, il est bien entendu que ici, dans cette émission, on, on considère que femme au foyer, c'est un boulot à plein temps, hein. Ah bah oui. Vous êtes d'accord avec ça, Arlette ah bah J'avais trois enfants, moi. Alors, trois donc, enfants, bon ben bah voilà. Oui. Mmh. Hein votre, votre mari, euh, donc, euh, gagnait-il suffisamment euh, pour subvenir à vos besoins et à, à ceux de vos enfants Ben, bah, euh, ceux de mes enfants, oui. oui. Mais moi, nous, on était privés de tout, presque. Hein. On allait à la pêche. Euh, euh, <rire> C'était notre sortie du dimanche, nous. Mmh. Vous, vous avez eu l'impression d'être privé toute votre vie, Arlette Ah ben bah, oui, oui, dans un sens... C'est vrai, hein mm -hmm. Ça veut dire quoi, être privé de tout ça, Vous n'alliez pas en vacances Aujourd'hui, ben, vous avez les jeunes, ils sortent, oui. ils, ils vont à l'étranger, ils vont des trucs comme ça. Mais nous, on ne pouvait pas, hein mm -hmm. On ne pouvait pas le faire. Mm -hmm. La sortie du dimanche, donc, c'était la pêche Voilà mm -hmm. On allait à la pêche à la rivière, nous. Mm -hmm. Et alors aujourd'hui, vos enfants, en fait, euh, ils sont près de vous ou vous êtes restée toute seule en Vendée Ah non, non, je suis restée toute seule euh, ici, moi. Et comment vous le vivez, ça euh, Je vis dans la ferme de mes parents. Vous vivez dans la ferme de vos parents Alors, si bien que je ne paye pas de loyer. Mmh. Et alors, c'est bien, ça Vous vous êtes bien, là bah, ouais. Moi, oui. Ouais. Mais j'ai très grand de, de, de bâtiments, alors là, vous savez. Hein. Ouais. <rire> Et ça va, ça va, en fait, euh, à 80, 80 ans, hein, vous m'avez dit. Hein. Oui, 82 ans. 82 ans, euh, vous, vous, vous arrivez à entretenir euh, tout ça Ou est-ce qu'on vous bah, donne un peu un coup de main un peu de du jardin, euh, euh, j'ai mon frangin qui vient m'aider au jardin, oui. qui plante des, du poireau, euh, qui sème des carottes. Pommes de terre, tomates. Pommes de terre, voilà. Mm -hmm. bah, Est-ce qu'il y a beaucoup de, 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 de personnes et de femmes autour de vous qui sont euh, dans la même situation Ah oui, oui, oui. oui euh, vous pouvez être sûr parce que vous voyez, ma fille s'occupe de, de moi. Oui. Euh, elle habite Montaigu, elle. Eh bien, elle s'occupe de moi. Eh bien, euh, la dame qui est du clic, là, qu'on avait été voir, elle lui avait dit, vous savez, euh, votre maman, elle n'est pas la seule dans cette, dans cette, euh, oui, dans cette situation. Mmh. Parce que... Je, je, je me tourne vers vous, Armel de Guibert. Je rappelle que vous êtes délégué général de l'association Les Petits Frères des Pauvres. Les petites retraites, c'est surtout un, un problème qui concerne les femmes, celles qui n'ont pu travailler pendant leur vie ou qui n'ont pas travaillé, qui étaient femmes au foyer Alors, ça touche tout le monde, mais c'est vrai que c'est principalement 
Euh, les femmes, c'est vrai que d'ailleurs dans le portrait type des personnes âgées les plus isolées et c'est les plus pauvres aussi, c'est des femmes de plus de 75 ans. Mmh. Donc euh, effectivement, euh, Arlette est représente d'ailleurs typiquement les, les, les personnes que les petits frères des pauvres euh, accompagnent oui. euh, parce que je dirais que c'est le, le cumul de, de trois facteurs, la pauvreté matérielle, l'isolement et l'âge. Oui. Voilà, c'est les trois facteurs qui euh, s'entretiennent les uns les autres. Et c'est vrai que le fait de ne pas avoir l'entourage, là, euh, Arlette parlait de sa fille, oui. qui lui a permis de connaître l'assistante sociale euh, du CLIC, qui peut, euh, du coup, lui donner euh, les moyens de savoir un peu ce qu'elle aurait le droit. Mm -hmm. Parce qu'effectivement, en France, il y a le minimum de vieillesse. Euh, ça a été dit, euh, je crois que c'était par... Euh, Annie qui disait, bah oui, je pourrais toucher jusqu'à... Euh, le, le, le chiffre exact, c'est 833 euros. Oui, oui, oui. Mais mmh. il faut savoir que quand on touche ce minimum euh, VIS, à votre décès, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ne le demandent pas, les oui. cas, eh bien, euh, l'État se rattrape, entre guillemets, sur la succession. Mmh. Et j'imagine que pour des gens comme Arlette, euh, qui habitent, elle le dit dans la ferme de ses parents, ou de ses grands-parents, oui, oui, oui. l'idée que cette maison, elle ne puisse pas la transmettre à sa mort, bah, c'est ça qui l'empêche, du coup, de demander peut-être ces 200 euros de plus euh, auxquels mmh. elle, elle aurait le droit. Donc, elle se prive de tout. Mmh. Armel euh, de Guibert Armel de Guibert, restez en ligne avec nous dans quelques instants. Nous allons accueillir Mohamed qui lui aide son père avec qui a une trop petite retraite pour vivre en région parisienne. Et puis j'en profite pour remercier Arlette de son coup de téléphone au 3921. Merci Arlette et portez-vous bien. Et il y a Claudine qui témoigne au 3921 également. Claudine, elle a 63 ans. Je suis à la retraite depuis un an, j'ai travaillé 42 ans, j'ai 6 enfants. Je touche 825 euros par mois, c'est une honte. Europe. Vous vous reconnaissez dans le témoignage d'Arlette qu'on vient d'entendre, de Claudine qui nous a appelé également. Vous nous beaucoup. racontez, non, c'est pas beaucoup. Vous racontez votre expérience de vie au standard d'Europe 1. Hein. Comment vivre avec une petite retraite Olivier Delacroix vous écoute au 3921 et nous vous lisons sur Twitter aussi avec le hashtag Europe 1. Vous échangez à l'antenne d'Europe 1 avec Olivier Delacroix. Vous devez vous contenter d'une petite retraite après avoir travaillé parfois toute votre vie. Quelle est votre histoire On vous écoute au 3921. Et nous accueillons maintenant Mohamed au 3921 sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Mohamed, comment allez-vous oui. Bonjour Olivier, je vais bien, et vous, vous allez bien Bah écoutez, ça va, ça va. Moi quand je suis là, ça... ouais, c'est ce qu'on disait en ville tout à l'heure, quand je rentre ici, je suis, voilà, je suis bien. bien. On est bien sur Europe 1, ça, ça, ça me fait penser à un vieux slogan d'Europe 1, puisque je l'écoute depuis, voilà, depuis que je suis tout petit. Euh, vous avez 38 ans Mohamed, vous nous appelez de région parisienne, et si on vous accueille aujourd'hui au 3921, c'est parce que vous aidez votre père financièrement, euh, votre père qui touche une petite retraite. À combien s'élève cette retraite par mois alors mon père touche 1050 euros par mois. Mmh. Et euh, en fait, euh, ça correspond à quoi Que faisait-il votre papa Alors il travaillait dans la sidérurgie dans le nord de la France. Oui. Et euh, bah, comme un peu toutes les, toute l'industrie euh, de la série et de la sidérurgie, ils ont connu des de graves crises dans les années 80. Oui. Donc il s'est retrouvé dans le chômage et puis après il s'est retrouvé en longue, en longue maladie. Mmh. Donc, euh, bah, niveau cotisation, il n'a pas... Il n'a pas pu aller au... Oui, oui, oui. Ouais, voilà, donc, euh, en période de maladie, euh, donc, il s'est retrouvé pénalisé. Mm -hmm. Et donc, euh, et donc bah, arrivé à sa retraite... Euh, bah, arrivé pas... à sa retraite, oui, 1050 euros, c'est vrai que c est, c est, ça n'est pas beaucoup. Vous, vous faites quoi comme métier, vous, Mohamed mm -hmm. Alors, Moi, je suis, euh, je suis dans l'industrie automobile, donc je suis euh, manager dans l'industrie automobile. D'accord. Et, euh, et donc, euh, bah, je gagne bien, bien ma vie. Enfin, euh, mm -hmm. je gagne bien ma vie. Quoi. En tout cas, vous avez décidé d'aider votre père. Euh, à partir de... Euh, depuis quand, finalement, vous, vous avez commencé à l'aider Qu'est-ce qui vous a fait euh, prendre cette décision bah, Écoutez, c'est cette famille. Donc, euh, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, c'est qu'on bah, ne on peut pas laisser tomber ses parents. C'est... Euh, c'est vrai. Euh, c'est un peu. Enfin, moi, pour moi, en tout cas, pour moi, je parle pour moi. Moi, moi quand j'entends des choses, parfois des témoignages à la radio, franchement, je suis, euh, je suis dégoûté pour, euh, pour les pauvres parents qui ont, eu, euh, bah, qui ont des enfants qui les abandonnent ou des choses comme ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, moi, je ne peux pas laisser tomber mes parents parce qu'ils bah, se sont sacrifiés. Euh, et voilà, je suis, euh, ils, sont venus, euh, ils sont venus dans les années 70 en France. Donc, ils se sont sacrifiés. Ils ne parlaient pas français. Mm -hmm. euh, ils nous ont permis d'aller à l'école, moi, mes frères et sœurs. Donc, on, on, voilà, on a tous euh, eu des diplômes. Et, bah, ils sont sacrifiés, donc à un moment ou à un autre, bah, c'est normal de leur rendre euh, 
bah, tous les sacrifices qu'ils ont faits. Mmh. Est-ce euh... est qu'il l'a bien vécu, lui, euh, que vous, vous lui proposiez votre aide Comment est-ce qu'il l'a bah, pris, cette aide pour lui, bah pour lui, après, voilà, c'est de, de culture méditerranéenne. Oui. Euh, c'est un honneur. C'est euh, même un honneur hein, pour euh, dire, dire à, des, à, à ses copains que mes enfants, ils prennent soin de moi. C'est chez nous. C'est pas chez nous. Enfin, euh, mmh. je suis d'origine marocaine. Mais j'entends, j'entends, en fait, c'est ouais, un honneur. Ouais, ouais. C'est un, mmh. ouais, un honneur. C'est pas une plaie ou, ou quelque chose qui, qui, qui est mal vécu, comme, comme si on est en train de se et tout. C'est un honneur. Après, si... Euh, Mohamed, redéplacez-vous parce que je crois que vous, vous devez vous déplacer. Là, je vous, je vous perds hein, petit ouais, à petit. Désolé. Ouais. Désolé. Euh, vous, vous lui êtes reconnaissant euh, aujourd'hui d'avoir travaillé toute sa vie pour euh, subvenir à vos besoins. Euh, C'est euh, finalement ce que vous dites, rendre euh, ce qu'ils vous, vous ont donné, vos parents, aujourd'hui bah, Ce qu'ils nous ont donné, ouais, c'est normal. Hein. Euh, c'est même plus que normal. Hein. Euh, ça, ça devrait même être... Euh... Ça, ça devrait être une tradition euh, chez les autres, en tout cas. Une tradition, euh, ouais. Ouais. Bah, un, un pays, parce que je vois, je, enfin, un pays qui, qui, qui laisse tomber ses seigneurs. Euh, enfin, on n'a plus de repères. C'est ce qu'on voit mmh. actuellement avec les jeunes qui, qui ne respectent plus les anciens, qui ceci, qui cela. Bah, c'est mmh. un peu ça, quoi. Mmh. C'est qu'on laisse tomber nos, nos anciens, nos vieux, euh, et puis, euh, et puis, bah, on retrouve, on, on devient une. Une, une société individualiste. Euh... Et attention, attention à ne pas laisser tomber nos, nos seniors, euh, nos anciens, comme vous dites, parce que eux, ils ont la mémoire, euh, l'histoire, elle est chez elles. Donc, euh, et les valeurs, euh, c'est eux qui nous ont euh, transmis euh, ces, ces valeurs. Donc, euh, merci beaucoup, Mohamed, hein, pour votre appel et votre témoignage. Euh, dans quelques instants, nous accueillerons Elisabeth, euh, qui touche 500 euros euh, et qui est auxiliaire de vie depuis 25 ans. Jusqu'à 16h, nous parlons des petites retraites. Comment arrivez-vous à boucler les fins de mois Racontez-nous votre histoire au 3921. A tout de suite avec Olivier Delacroix. Et nous sommes toujours avec Armel de Guibert, euh, délégué euh, général du, de l'association Les Petits Frères des Pauvres, qui souhaitait d'ailleurs euh, euh, réagir aux propos de Mohamed que nous avions il y a quelques instants. Oui, tout à fait. Est-ce que Mohamed parlait de sa contribution euh, volontaire oui. pour euh, aider euh, son papa Et c'est vrai qu'il peut être... Euh... Fier de ça, mais euh, ce que je voulais souligner, c'est que dans les situations où des personnes âgées ont des soucis de santé importants et sont dans l'obligation de rentrer ce qu'on appelle les EHPAD, les maisons de retraite, mmh. et, et c'est rarement un choix, hein, puisque plus de 86% des personnes préfèrent rester chez elles, mais des fois, on n'a pas de choix ouais. et on est ouais. bien accueillis, mmh. parfois dans les maisons de retraite, mmh. et bien il y a ce qu'on appelle l'obligation alimentaire. Oui. À savoir que quand la, la, la famille euh, le peut, ben, on, on vient la chercher au porte-monnaie. Alors il faut savoir que la, la retraite moyenne en France, c'est 1200 euros, ce que touchent les personnes en moyenne. Et le prix moyen d'une maison de retraite, c'est 2000 euros. Oui. Donc vous voyez l'écart, cet écart, il ne peut être compensé que par les enfants. la famille, oui. voilà, ou mmh. au décès de la personne. Eh ben, le, le département se sert sur le, les, les biens. Mmh. Mais ce, 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 que, ben... ce que Mohamed, je pense, voulait dire, c'est que voilà, il, il, il constatait oui, il euh, autour de lui que voilà, euh, qu'il le faisait et que euh, c'est vrai que voilà, c'est de plus en plus euh, général que les enfants aient du mal à s'occuper euh, de leurs euh, de leurs anciens. Mais Dieu merci, ils sont encore très nombreux euh, à, à s'occuper euh, des, des voilà des, 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 de leurs pères, de leurs mères, des grands pères et des grands mères aussi. Euh, merci beaucoup euh, Armel de Guibert. Euh, J'accueille maintenant Elisa. Elisabeth, Elisabeth, nous n'avons plus que deux minutes. Hein. Alors, oh, ouais. euh, dites-moi, euh, vous vous touchez 500 euros, vous êtes auxiliaire de vie, vous étiez hein, auxiliaire de vie depuis 25 ans, oui. et en fait, euh, femme d'artisan, euh, qui ne vous a pas déclaré, hein, on l'a on a, euh, voilà. euh, on, 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 on évoqué dans l'émission, et vous avez perdu votre principal patient en décembre dernier. Quelles conséquences cela a-t-il eu euh, Parce que vous êtes à la retraite. Bah, C'est-à-dire que la conséquence, c'est que... Euh, comme je travaille moi chez les particuliers, quand oui. cette personne-là est décédée, mm -hmm. je me suis retrouvée avec euh, quasiment plus de salaire. Oui. Donc juste ma juste ma retraite. Et le pire de l'histoire, c'est que j'ai donc mes petits 500 euros mm -hmm. et que étant donné que au décès de ce de ce patient-là, oui. j'ai touché un préavis et une prime de licenciement qui oui. m'a fait évidemment grossir mon mon impôt, moi, ma déclaration d'impôt oui, oui, oui. de, de l'année 2017. Mm -hmm. Et là, tout de suite, maintenant, bah, le percepteur me prend sur ma retraite 300 euros tous les mois. Oui, 300 euros sur une, une retraite de combien, vous m'avez dit Sur une retraite de 500. Oui, ce qui fait que, voilà, euh, c'est pas voilà. compliqué à faire. Il ne vous reste plus que 200 euros. Voilà. Euh, et, et là, comment, comment vous faites 
Eh bien, j'avais eu quand même un petit peu l'idée de faire un petit peu d'économie, oui. mais les économies, ça ne dure plus. Je viens de demander une allocation logement. On m'a dit que je ne pouvais pas parce que l'année dernière, j'ai gagné trop d'argent. Oui. Euh, j'ai fait une demande de, de, de complément, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, pour toucher un, un complément de retraite. Mm -hmm. euh, bah, écoutez, j'attends toujours les réponses et je suis toujours avec mes 500 euros le mois. Est-ce que vous avez tenté de vous rapprocher euh, d'une de, de, association comme les Petits Frères des Pauvres ou, ou, ou comme le Secours Populaire qui, qui aide quand même euh, les personnes qui sont dans votre cas à, bah, à trouver des solutions, en tout cas à, à, à avoir les bons interlocuteurs non, non, je ne sais pas. Bah, Jusqu'ici, écoute... je me débrouillais bien. Euh, mm -hmm. Je me débrouillais avec mon salaire. Et... Mais bon, d'un autre côté, euh, 78 ans, je commence à être un peu fatiguée. Oui. <rire> Normal, mm -hmm. évidemment. Mm -hmm. Bien sûr. Bien et, sûr. Euh, non, mais il va falloir que je trouve aussi euh, quelqu'un qui me qui me donne la main, quoi. C est, c est sûr je, que... je, Elisabeth, je, je vous vraiment, hein, je vous encourage à vous rapprocher de, 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 de l'association Les Petits Frères des, des Pauvres, parce que c'est exactement euh, ce que euh, Armel de Guibert disait tout à l'heure, c'est que d'abord, vous n'allez pas vous retrouver seul, et ensuite, euh, dans, ce, dans cette création de lien avec les autres, vous allez trouver des personnes qui vont vous mettre sur la bonne voie, euh, parce que je n'ose pas imaginer qu'on vous, euh, qu vous laisse tomber avec euh, voilà, 200 euros, ou en tout cas 500 euros même de retraite. Euh, merci en tout cas pour euh, euh, votre témoignage, Elisabeth. Merci aussi à Annie, à Jacques, à Armel de Guibert, donc euh, délégué euh, euh, de l'association euh, Les Petits Frères des Pauvres, Arlette et Mohamed de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission. À travers euh, euh, vos témoignages, bien sûr, on sent une, une certaine inquiétude hein, face à un quotidien difficile où, où chaque sou est un sou. La retraite qui devrait être le moment où l'on profite le plus, où l'on décroche euh, d'une vie de labeur, eh bien, euh, on l'a vu, ne l'est pas pour tout le monde. Euh, Annie, qui travaille encore à 67 ans, euh, Elisabeth, qu'on vient d'avoir, il faut euh, bien évidemment faire des arbitrages se serrer la ceinture comme nous disait Jacques la famille est précieuse euh, quand elle est là mais on l'a vu des associations comme les petits frères des pauvres et le secours populaire existe et elles peuvent vous aider dans vos démarches euh, elles, euh, elles existent aussi pour rompre l'isolement dans lequel vous pouvez euh, vous retrouver à un moment et elles peuvent vous permettre de garder euh, une vie sociale et puis avoir des copains c'est toujours important oui. quand on est seul essayer de recréer le lien vous pouvez continuer à en débattre sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver Sophie Peters le soir pour confier, pour raconter votre histoire. La libre antenne d'Europe 1 entre 22h30 et 1h du matin.